Welcome to yet another sizzling episode of Fun Sapone Time Version 3.0 Start for Stand Up, Malayalatile Adite Stand Up Comedy Show. In the Adita Chance Po, another team Manavalan and Jomi are an quoted another. ഇന്ന് കോട്ടിടാനായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ മണവാളൻ ടീമിൽ നിന്നും വരുന്നത് ആലപ്പുഴയുടെ സ്വന്തം അനീഷ് കാട്ടുകട അനീഷ് കാട്ടുകട തകഴിയും വയലാറും അടൂരും കൊട്ടാരക്കരയും പാമ്പാടിയും പോലെ പ്രശസ്തരായവരുടെ പേരിൽ പ്രശസ്തരായ നാടിന്റെ കൂടെ തങ്കലിപികളാൽ ആലേപനം ചെയ്യപ്പെടേണ്ട മറ്റൊരു നാട് കാട്ടുകട അതെ അനീഷ് കാട്ടുകട നിറങ്ങളും പൂക്കളും പൂക്കളങ്ങളും കാളനും തോരനും കാന്താരിയും തമ്പിയും തുമ്പിയും തുമ്പി തുള്ളുന്ന പെണ്ണുങ്ങളും വള്ളവും വെള്ളവും വള്ളം കളികളും കണ്ടുകൊണ്ട് ഓണക്കോടിയും എടുത്ത് ഓണത്തപ്പനെ കാത്തിരിക്കുന്ന മലയാളികൾ ചേട്ടാ ഈ മലയാളികളൊക്കെ ഞാൻ ഇന്നലെ ഓണത്തെ കുറിച്ച് ഒരു കൗണ്ടർ പറഞ്ഞു തരാൻ പറഞ്ഞപ്പം മഹാബലിവാമനന്റെ വാമനന്റെ അളിയന എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് എന്റെ ടീം മെമ്പേഴ്സ് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഓണത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഓർമ്മകളാണ് ഓണത്തെ കുറിച്ച് ഓർമ്മയുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാനൊരു പൂക്കൾ ഷർട്ടും ധരിച്ച് പുലിത്തോലിന് കളർ മാറ്റി പിഷാരടിച്ച് ഇടന്നു വിട്ട് ഓണത്തിന് കൊട്ടകൾ മറിഞ്ഞ് പൂക്കളുമായിട്ട് നമ്മുടെ ആങ്കർ വെത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓണത്തെ കുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഓർമ്മകളാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മകൾ ഓണത്തെ കുറിച്ച് തുടങ്ങുന്നത് അംഗനവാടി വെച്ചിട്ടാണ് അതായത് കരഞ്ഞ് കലങ്ങിയ മെഴുകളുമായി ബ്യാഗും തൂക്കി അംഗനവാടിയിലേക്ക് ചെന്ന എന്നെ നോക്കിയിട്ട് ടീച്ചർ പറഞ്ഞ് നീ കരയൊന്നും വേണ്ട ഇന്ന് ഇവിടെ നിന്നൊരു പൊക്കോ പക്ഷേ നാളെ നീ വന്നോണം അതായിരുന്നു എൻ്റെ ലൈഫിലെ ആദ്യത്തെ ഓണം ഇത് കണ്ടിട്ട് അമ്മ എൻ്റെ കവളത്ത് പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ് ടീച്ചർ പറഞ്ഞത് കേട്ടല്ല ഇന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പോകാം പക്ഷേ നാളെ നീ പോന്നോണം അതായിരുന്നു എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഓണം ഇത് കേട്ടിട്ട് കഞ്ഞിത്തവിയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് മാലാഖയെ പോലെ ഒരു ചേച്ചി കയറി വന്നിട്ട് എൻ്റെ കക്ഷത്തിൽ കയറിയിട്ട് പൊക്കി എടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒന്നും മിണ്ടണ്ട കുഞ്ഞിവിടെ നിന്നോണം ഈ മൂന്നോണം ഒരുമിച്ച് കേട്ടത് കൊണ്ടായിരിക്കാം എൻ്റെ ലൈഫിൽ പിന്നെ വന്നത് മൊത്തം ഓണത്തിൻ്റെ ഒരു ഘോഷയാത്രയായിരുന്നു വന്നോണം നിന്നോണം കിടന്നോണം ഇരുന്നോണം കഴിച്ചോണം കുളിച്ചോണം പഠിച്ചോണം ജയിച്ചോണം ഈ സാധനങ്ങൾ ഞാൻ മോഷ്ടിച്ച് അല്ല സായം ചേട്ടൻ എനിക്ക് തന്നതാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഇതിനൊരു അവസാനം ഉണ്ടായത് എൻ്റെ സ്കൂൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാന കാലഘട്ടത്തിലാണ് അപ്പം ഞാൻ എത്ര വരെ പഠിച്ചു എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യത്തിന് ഇവിടെ അർഹതയില്ല കാര്യം അത് എൻ്റെ കൂട്ടുകാർ യൂട്യൂബിൽ കമൻ്റ് ഇടും പക്ഷേ ഒരു രണ്ടക്കം പ്രതീക്ഷിച്ച് അവിടെ നിങ്ങൾ കയറിയാൽ ചമ്മിപ്പോകും അതുണ്ടാകത്തില്ല അപ്പം ഈ സന്ദർഭങ്ങളിൽ അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ പതിമൂന്ന് പെൺകുട്ടികൾ എനിക്ക് ലൗലർ തന്നിരുന്ന സമയം വിശ്വസിച്ചില്ല 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 എങ്കിൽ ഞാൻ കാർബൺ കോപ്പി വെച്ച് പതിമൂന്ന് ലെറ്റർ എഴുതി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയം അതിൽ പന്ത്രണ്ട് പെൺകുട്ടികളും എന്ത് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ഒരു ചാനലിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ബീപ്പ് എന്ന് മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ബീഫ് അല്ല ബീപ്പ് ഈ പതിമൂന്നാമത്തെ കുട്ടി എൻ്റെ അടുക്കേ പറഞ്ഞു നിന്നെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമായി നിന്റെ ലവ് ലെറ്റർ എനിക്ക് ഇഷ്ടമായി നിന്റെ വെള്ളാരം കല്ലുകൾ പോലുള്ള കണ്ണുകൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടമായി അതുകൊണ്ട് തന്നെ നീ എന്നെ കെട്ടിക്കോണം എൻ്റെ പൊന്നിയേട്ട അതോടെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അതെൻ്റെ പെട്ടിക്കോണത്തിലേക്കുള്ള പരിപാടിയായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഈ ഓണത്തിൻ്റെ പരിപാടി തൽക്കാലം ഒതുക്കി ഇപ്പോൾ ഓണമെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്കല്ല എൻ്റെ വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് ഒരു മൊത്തം പേടിയാണ് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓണം വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഓണപ്പരീക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ മകന് പേടിയാണ് ഓണത്തിന് ഇത്രയും കറികളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കണമല്ലോ എന്നോർത്തിട്ട് അമ്മക്ക് പേടിയാണ് ഇനി ഇവർക്കെല്ലാം ഓണക്കോടി എടുത്ത് കൊടുക്കണമല്ലോ എന്നോർത്തിട്ട് എനിക്ക് പേടിയാണ് ഇനി ഈ എടുക്കണ ഓണക്കോടിയുടെ വില എങ്ങാൻ കുറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ കൂട്ടുകാരെ കാണിക്കും എന്നോർത്തിട്ട് എൻ്റെ വൈഫിനും പേടിയാണ് ഇനി ഇതൊന്നുമല്ല പേടി എൻ്റെ അച്ഛന് പേടിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഹാബലിനാണ് ഒറിജിനൽ മാവേലി അല്ലേ ചേട്ടാ ഞങ്ങളുടെ അവിടെ ഓണത്തിന് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്താറ് മാവേലി വരും ഈ മാവേലി പല രൂപത്തിൽ പല ഭാവത്തിൽ പല പാക്കറ്റിലല്ല പല വേഷത്തിൽ വരും അപ്പം ഈ വരുന്നവരിൽ നിന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ല ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ അച്ഛന് കിട്ടണ ബോണസ് പോലും തികയാണ്ട് ഒരു പേർക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എങ്കിലും ഗോപിച്ചേട്ടൻ്റെ മാവേലിക്ക് ഭയങ്കര ഡിമാൻഡാണ് ഗോപിച്ചേട്ടനാണ് ഞങ്ങളുടെ അവിടുത്തെ ടോപ്പ
പോസ്റ്റേ കൊണ്ട് ഇടിച്ച് രണ്ട് മുട്ട് ഇഞ്ചിയ പരുവായിട്ട് ദീ വണ്ണത്തിലാ കമ്പീട്ടിരിക്കുക പിന്നെ എങ്ങനെ മുട്ട് മടക്കാനാ അപ്പം ഈ ഓണത്തിന് നമുക്കൊരു സെറ്റപ്പ് ഒരു ഒരു ഒറ്റ സങ്കടം വന്ന കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിഷുവിന് കണിയും കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കോമണായിട്ടൊരു പാട്ടുണ്ട് കണികാനും നേരം കമലാനേത്രൻ്റെ നിറമേഴും മഞ്ഞ തുകിൽ ചാർത്തി ഇനി കരോളും കൊണ്ട് വന്നാൽ അങ്കിൾ ജിങ്കിൾ ജാ ബങ്കിൾ ജിങ്കിൾ ജാ ആ പാട്ടുണ്ട് ഓണത്തിന് ഓണപ്പാട്ട് നൂറുകണക്കിനുണ്ടെങ്കിലും മാവേൽ വരുമ്പോൾ പാടാൻ പറ്റിയൊരു പാട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരെല്ലാവരും കൂടി ഒരു ചെണ്ട് എടുത്ത് കൊട്ടിക്കൊണ്ട് ഒരു സാധനം പാടും മാവേലി വന്നേ തേയ് തേയ് മാവേലിയാണ് വന്നത് ഒന്ന് തേയ് തേയെങ്കിലും വെച്ചതാ മാവേലി വന്നേ തേ തേ അടിയിലൊരിക്കൽ തേ തേ തിരുവോണ മുണ്ണാൻ തേ തേ എൻ്റെ പൊന്നിയേട്ടാ ഇത് കേട്ടാൽ തോന്നും മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് ദിവസം പാതാളത്തിൽ പട്ടിണി കിടന്നിട്ട് ഒരല്ല ചോറിനെ നമ്മുടെ വീടിന് ബാധിക്കാൻ നിൽക്കുകയാണെന്ന് മാവേലി വന്നേ തേ തേ ആണ്ടിലൊരിക്കൽ തേ തേ തിരുവോണം മുണ്ടാൻ തേ തേന്ന് വളരെ ദുഃഖകരമാണ് ആ മാവേലിയുടെ അവസ്ഥ ഇപ്പം ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഈ ഗോവിച്ചേണ്ട മാവേലിയെ കാണാൻ ഭയങ്കര ഫാനാണ് ഞങ്ങളുടെ മുത്തശ്ശിയൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗോവിച്ചേണ്ട ഭയങ്കര ഫാനാണ് മുത്തശ്ശിക്കൊരു കുഴപ്പമുണ്ട് നൂറ് വയസ്സ് വരെ ജീവിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം കൊണ്ട് പുറത്ത് പോലും ഇറങ്ങില്ല എന്തിന് ഞങ്ങളുടെ അമ്മയുടെ ഒരു കട്ടൻ കാപ്പി പോലും പേടിച്ചിട്ട് മേടിച്ചു കുടിക്കൂല മുറ്റ തഴ കെട്ടിക്കൂല എന്താ പെടതി എങ്ങാം ഉടുക്കി കളഞ്ഞാലും എന്ന് ഓർത്തിട്ട് പുറത്ത് പോലും ഇറങ്ങൂല ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഗോവിച്ചേണ്ട മാവേലിന് മാത്രം കാണാനായിട്ട് പുറത്തിറങ്ങും ഗോവിച്ചേട്ടൻ്റെ മാവേലിനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഗോവിച്ചേട്ടൻ തിരുവോണത്തിൻ്റെ തലേ ദിവസം ഇനി തിരുവോണത്തിൻ്റെ തലേ ദിവസം എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്താലേ കൈയടിക്കുള്ളൂ തിരുവോണത്തിൻ്റെ തലേ ദിവസം നിങ്ങളെ പോലെ തന്നെ രണ്ടെണ്ണം അടിച്ച് ഓഫായി അടി തിരുവോണത്തിൻ്റെ തലേ ദിവസം രണ്ടെണ്ണം അടിച്ച് ഗോവിച്ചേട്ടൻ ഓഫായി ഈ സമയത്ത് ഗോവിച്ചേട്ടൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് ഈ മാവേലിക്കുള്ള കോസ്റ്റ്യൂമൊക്കെ വാടക കൊടുക്കണം ഈ കോസ്റ്റ്യൂമൊക്കെ ഗോവിച്ചേട്ടൻ്റെ വൈഫ് എടുത്ത് ബാക്കി വന്ന മാവേലികൾക്കെല്ലാം കൊടുത്ത് ഗോവിച്ചേട്ടൻ കിട്ടിയ കോസ്റ്റ്യൂമൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഇറങ്ങി ഗോവിച്ചേട്ടൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗോവിച്ചേട്ടൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങും ഗോവിച്ചേട്ടൻ വയർ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എത്തും നമ്മളാ വയറിലെ കുന്ന് തൊട്ട് തലോടി ഈ വയറ്റിൽ കുഞ്ഞുണ്ട മാമ എന്നുള്ള കൗഡറൊക്കെ അടിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ പയ്യ വരാൻ തുടങ്ങും ഇനി വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചുണ്ടം വള്ളം പോലെ ഇരിക്കണം മീശ രണ്ട് പോസ്റ്റുമേലും തട്ടി മാവേലി വന്നില്ല എന്ന കൗണ്ടറും അടിക്കാം ഇനി വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യാം മാവേലി എന്തായാലും വന്നു മാവേലി വന്ന് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അമ്മമ്മ മാവേലി കട്ട ഫാന അമ്മമ്മ മാവേലിക്ക് മുണ്ടും തോർത്തൊക്കെ മേടിച്ച് അമ്മമ്മ മാവേലിനെ മാത്രം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്ന് നേരെ കൊണ്ട പാദത്തെ വെച്ച് പാദത്തെ നോക്കിയപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഷൂ അതൊക്കെ തൊഴുത് മേലോട്ട് വന്നു നല്ല പട്ട് വസ്ത്രം തൊഴുത് വന്ന് പിന്നെയും വന്ന് പെശക് വയറെല്ലാം തൊഴുത് മേലോട്ട് വന്ന് മുഖത്ത് വന്നപ്പോൾ അമ്മമ്മ ഇതിങ്ങനെ ഒരു നിപ്പാണ് കേട്ടാ പളുപള മിന്നുന്ന കിരീടമൊക്കെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന അമ്മമ്മയുടെ മുന്നിൽ രണ്ട് കൊമ്പും പിടിപ്പിച്ച് കാലൻ്റെ കിരീടവും കൊടക്ക് പകരം ഗതിയും പിടിച്ച് മാവേലി കാലൻ്റെ ഫിഗറ് നൂറ് വയസ്സ് വരെ ജീവിക്കണമെന്നും പറഞ്ഞിരുന്ന അമ്മമ്മ അവിടെ ഠമാ പടാ ഇപ്പം നൂറ്റി പതിനാറ് വയസ്സായിട്ടും മരിക്കാൻ പോട്ടൊന്നും മുറുക്കാൻ പോലും രക്ഷയില്ലാണ്ട് ഒരു കിടപ്പാണ് അതോടുകൂടി ഗോവിച്ചേണ്ട മാവേലി നിർത്തിച്ച് അച്ഛൻ വിറയൂല്ല നൂറ്റി പതിനാറ് വയസ്സായ ഒരേ കിടപ്പാണ് പക്ഷെ ആ സമയത്ത് കയറി ലീഡ് ചെയ്തൊരു ടീമുണ്ട് ദാസപ്പനും മകരും കടുവകളിയായിട്ട് ഇവർ വീട്ടിൽ ഇറങ്ങി ഈ കടുവകളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാസപ്പന് ദീ ഹൈറ്റും ഉണ്ട് ദീ വണ്ണും ഉണ്ട് ഏകദേശം ആ മോളിൽ തന്നെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടൊരു ചെറിയ പീസ് മകരി ഈ കടുവ നേരെ ഇവൻ ഇവിടെ വരും കളിക്കും ഈ പട്ടാളക്കാരൻ വേട്ടക്കാരൻ വരും ഇവർ രണ്ട് ആട്ടാടും വെടി വെക്കും കടുവയാകും അടുത്ത വീട്ടിൽ പോവും ആടും വെടി വെക്കും ചാവും ഒരു നാല് അഞ്ച് വീട്ടിൽ പോയി സ്മോൾ വേട്ട കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഈ കുഞ്ഞിക്കാച്ചി കടുവ ഇത്രയേ ഉള്ളൊരു തോക്കും തൊളയെ വെച്ച് വില്ല നായകന്മാർ വില്ലനെ പിടിച്ചിട്ട് പോകുന്ന പോലെ ഈ വേട്ടക്കാരനെ വലിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വരവായിരുന്നു ഞാൻ ചോദിച്ച് മോനെ കടുവകളി കഴിഞ്ഞാടാ കടുവകളി കഴിഞ്ഞില്ല മാമ ഈ വേട്ടക്കാരനെ കൊണ്ട് കിടത്തിയിട്ട് വേണം പട്ടം കയറ്റാൻ വരാനായിട്ടൊന്നും അപ്പം ഈ പട്ടം കയറ്റലും ആഘോഷങ്ങളുമൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മെയിനായിട്ടും ഓണത്തിനുണ്ടാകണേ അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഗ്ലബുകൾക്ക് ഭയങ്കര പ്രാധാന്യമുണ്ട് നമ്മൾ കയറി നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യണമെങ്കിലും ഗ്ലബുകളുടെ സഹകരണം വളരെ വലുതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു അടുപ
ആ അന്ന് ഈ സാഞ്ചേരിന് ഞാൻ കൂടെ ഈ ഓണത്തിന്റെ കഥയൊക്കെ അവനെ കൊറേ പ്രാസോപിച്ചിട്ടുള്ള സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് തിരുവാതിര കളി മാറി ഒരുമാതിരി കളിയായി കുമ്മിടി മാറി കുനിച്ചിരുത്തി കൂമിരിട്ടിടിയായി വള്ളം കളി മാറി വെള്ളം കളിയായി പുലികളി മാറി കൊന്നു കൊലവിളിയായി കൈകൊട്ടിക്കളി മാറി കൈ വെട്ടിക്കളിയായി മാർഗം കളിക്കാൻ ഒരു മാർഗം ഇല്ലാത്തോണ്ട് മാർഗം കളിക്കാനും മറ്റു മാർഗം തേടി കൊണ്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പണ്ടൊക്കെ നാട്ടിൽ തുമ്പി തുള്ളലുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് തുമ്പി അല്ല തുള്ളുന്നത് നല്ല സ്മോൺ അടിച്ചിട്ട് അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ തമ്പിയാണ് തുള്ളിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതോ ആവറേജ് തുള്ളലല്ല ബീവറേജ് തുള്ളലാണ് തുള്ളിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ഇമജിമ്മാതെ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു കഷ്ടമാണ് കട്ടെടുത്തോണ്ട് വന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ ഇവിടെ എന്റെ മുന്നിൽ തന്നെ എന്ത് പറയാ ഇത് സാധ്യം ചേട്ടൻ തന്നതാണല്ലോ പക്ഷെ അത് ഗംഭീര വിറ്റായി തന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞെടുത്ത് ചിരിച്ചു പോയി ശരി വർഷത്തെ സത്യസന്ധത അവാർഡ് എനിക്ക് സത്യസന്ധത അത് എനിക്ക് തരും കൊള്ളാമെന്ന് അന്വേഷിച്ച് ഏതായിരുന്നു എന്റെ പ്രകടനമൊക്കെ നന്നായി അവിടെ ഇവിടെയും കുറെ തമാശകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത് രസം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നിന്റെ സ്വന്തം വിറ്റുകളാ പലതും ഒരെണ്ണെ കട്ടെടുത്തുള്ളൂ പക്ഷെ ഈ ബാക്കിയുള്ളത് പറയുമ്പോഴും നീ ഒരു ആവശ്യം ഇല്ലാത്തൊരു കള്ളലക്ഷണം ഇടുന്നുണ്ട് അല്ല അത് എനിക്ക് ഉള്ള കേട്ടാ എന്നെ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം എനിക്ക് ഉണ്ട് എല്ലാവരും പൊതുവെ പറയാറുണ്ട് അവിടെ വീടിന്റെ അവിടെ പോസ്റ്റ് വരെ വന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് പറയും മറ്റേ കള്ളലക്ഷണം ഉള്ള അനിയൊരു അതുകൊണ്ട് അതെന്തോ ഒരു സംഭവം അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഉണ്ട് വേറെ ആരുടെയും വിറ്റ് കട്ടെടുത്തിട്ട് ഇത് ചെലവാകുന്നുണ്ട് പ്രസായിട്ട് പറഞ്ഞ ചേട്ടൻ അടുത്ത സ്കിറ്റിൽ കള്ളന്റെ ഒരു വേഷം ഉണ്ടെന്നും പറഞ്ഞു അത് ഏത് അടെ പ്രസമോ പ്രസായിട്ട് ആ പറഞ്ഞ ചേട്ടന്റെ അടുത്ത പടത്തിൽ കള്ളനെ നോക്കണുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ല അങ്ങനെ ഇവിടെ അതിന് പറ്റിയത് ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാം ഏജ് ഓവർ കഴിഞ്ഞ ടീമായിട്ടാ ഇവരെ കൂടെ മുട്ടും നിൽക്കുന്ന ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നാല് നാല് പെൺകുട്ടികളെ ഡയാനെ മേയ്ക്കുക എന്നുള്ള അരിച്ചേട്ടൻ എന്നെ ഒപ്പിച്ചൊരു ഉത്തരവാദിത്തമാണ് കാര്യം പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ അച്ചേട്ടനൊക്കെ വന്ന് അത് ഏജ് ഓവർ ആയത് കൊണ്ടല്ല എനിക്ക് അനീഷിന് ശിശുപ്രായം കഴിയാത്ത കൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോഴും അവയവനം മനസ്സിന്റെ അല്ല മനസ്സിന്റെ ബലം പുള്ളിയെ നിലനിർത്തും ആദ്യം വിളിച്ചപ്പോ തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല ഏറ്റുകിടക്കും കല്ലിനു കൊണ്ട് സൗരഭ്യന്നാണല്ലോ അപ്പം മാത്യുസിയാന്റെ അടുത്തിരിക്കുന്നോണ്ട് ഈ നിത്യ യൗവനം എനിക്കും കിട്ടും ഞാൻ പറയും അത് എൺപത് വയസ്സിൽ നിന്നാ വയറുന്നതാ പറഞ്ഞു എൺപതിൽ നിന്ന് തന്നെ വയറാണ് നന്നായിട്ടുണ്ട് നല്ല ഒഴുക്കോട് കൂടി പറഞ്ഞു അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ പൊക്കിയാലും കുഴപ്പമില്ല നന്നായിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്താൽ മതി ആ ഒരു സാധനം മാത്രം ആ സാധനമാണ് ഇപ്പൊ വലിയ കേസൊക്കെ തെളിവ് കിട്ടോ ഞാൻ ആകെ ഒരു സാധനം എടുത്തു ഇപ്പൊ വേറെ എന്താണ്ട് കൂടി ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് കേസ് തെളിയിക്കുന്നത് പോലീസ് ഒരു തുമ്പ് കിട്ടിയ മതി പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പിടിച്ചു പിടിച്ചു അല്ല നിങ്ങൾ രണ്ടും പോലീസിൽ പോയാൽ മതി ഇത് വല്ലാത്ത ജാതിയാ ഞാൻ കുഞ്ഞു സാധനം ഓളം കിട്ടാൻ വേണ്ടി അല്ല അത് ഉഗ്രനായി ഒരിക്കലും അത് മോഷണമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല കാരണം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ മോഷണത്തിന് ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ കാര്യങ്ങളും കുച്ചുണ്ടിയും ജീൻ വാലിജിനൊക്കെ മോഷ്ടിക്കുമ്പോൾ അതിന് ഭംഗി ഉണ്ട് അതൊരു നന്മക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് നമ്മൾ ചിരിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അത് അത് ഇവിടത്തെ നന്മയാണ് ചിരി എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ നന്മയാണ് അല്ലേ അത് എന്താണ് ഇപ്പോഴും എന്താണ് സന്തോഷിക്കുന്നത് എന്താണ് എന്തോ ഒരു കുറ്റബോധം കിടപ്പുണ്ടുള്ളു അല്ല അടുത്ത് തന്നെ പറയണം എന്ന് അറിഞ്ഞത് എനിക്ക് തന്നെ കമന്റ് ഈ കൂവ ഈ കള്ള ഇതൊക്കെ ഇനി ഞാൻ എന്ത് സന്തോഷിക്കും എടുത്തു ഉയർത്തിട്ട് താഴ്ത്തിടാൻ പോവുകയല്ല നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് നല്ല പ്രസന്റേഷൻ നിങ്ങൾ എടുത്ത് ഉയർത്തിട്ട് താഴ്ത്തിടാൻ പോകണോ അതോ കിടക്കടത്തിട്ട് ചവിട്ടാൻ പോവാണോ ഒന്നുമില്ല ഈ ഓഡിറ്റോറിയത്തിന് എക്കോ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ചുമരി ഇങ്ങനെ പരിപരി പരിപരിക്കി മുഴുവൻ വാർത്ത് വെച്ച് തേച്ച് വെച്ചേക്കും ഇത്രയും ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള കല്ലൊക്കെ ഒട്ടിച്ചു വെച്ചേക്കും ആ ഓഡിറ്റോറിയത്തിന്റെ ഭിത്തി മുഴുവൻ അപ്പൊ ഷോ കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരാളൊന്ന് സാധ്യമുള്ളതിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി ഷേഖാന്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക കൈ പിടിച്ച് നിൽക്കുക രണ്ടുപേരും കൂടെ ഇനി ഓർക്കോ എന്ന് ചോദിച്ചു വന്ന് പരിചയപ്പെട്ട ആള് ഇനി ഓർക്കോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും ഒരുപാട് കലാകാരന്മാരെ കാണുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ കാണുന്നതാണല്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ മറക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് നിങ്ങളെ മറക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഞാൻ സാഞ്ചേന്റെ കൈ പിടിച്ച ഭിത്തിയിൽ ഒരു ഒറ്റയു
നമ്മൾ ഇതുവരെ പങ്കുവെച്ച ചിരികളുടെയും സന്തോഷത്തിന്റെയും ഒപ്പം ഒരെണ്ണം കൂടി കേക്ക് റീൽസ് കേക്ക്സ് ആൻഡ് കഫേ ചെരുപ്പിന്റെ അടിയില് കല്ല് വല്ലം കുത്തി കേറിയിരിപ്പുണ്ടോ ചെരുപ്പിന്റെ വള്ളി കിട്ടിയ എന്ത് പാന്റ് മടക്കി അടിച്ചതിന്റെ ഇത് കിട്ടുവോ അതൊന്നും അല്ല പിഷാരടി അവിടെ നിലത്ത് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമായിരിക്കും നിലത്ത് എന്താ കുഴപ്പമുള്ളത് ഹലോ നിങ്ങക്ക് എന്നെ കുറിച്ചൊന്നും ചോദിക്കാനല്ലേ ചെരുപ്പ് മാത്രമേ എന്റെ കാര്യമല്ല ചോദിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ പറ്റിയ എന്നെ കുത്തി പിഷാരടി ആരാണ് മാമനെ കുത്തിയത് ബാഹുബലി കളിക്കാതെ എന്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് വാരെ കുത്തിയത് ആരാ എന്നൊരു തേള കുത്തിയത് തേള് കുത്തി എന്ന് പറയുമ്പോ ഇങ്ങനെ കൈ കഴിക്കണേണ്ടല്ല കണ്ണന്തരവില്ലാത്ത പരിപാടിയാണ് പക്ഷേ ഞാൻ ബീച്ചിൽ പോയിരുന്നു അവിടെ പോയി ഞാൻ അവിടെ നിന്ന സമയത്ത് എന്നൊരു തേള് വന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണോ വരുന്നത് തേളൊക്കെ ചിലത് പോയിസൺ ആയിരിക്കും ഞാൻ ഡോക്ടറെ കണ്ടു ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ടാ വരുന്നത് ഡോക്ടറോട് എന്ത് പറഞ്ഞു വരുന്ന മേടിച്ചേ ഡോക്ടറോട് എന്ത് പറഞ്ഞു ഡോക്ടറോട് പറഞ്ഞ കാര്യം ഞാനിപ്പോ പാട്ടിലൂടെ പറഞ്ഞു തരാം എനിക്ക് അത് അതിനെ കഴിയുള്ളൂ വേദനയാ കടൽ കരിൽ കടലേം തിന്ന് സീനും കണ്ടിരുന്നപ്പോൾ പിന്നെ നന്റെ കാലിൽ കരിന്തേളുകുത്തി കാലിൽ തേളുകുത്തി പോയ്സനാണോ ഡോക്ടറെ കാലിൽ തേളുകുത്തി പോയ്സനാണോ ഡോക്ടറെ ഇടയ്ക്കുള്ള യാത്രയിൽ കടിക്കുന്ന ജീവികൾ ഇടയ്ക്കെൻ്റെ അത്താഴങ്ങൾ മുടക്കാറുണ്ടെന്നാ പോലും ഇടയ്ക്കുള്ള യാത്രയിൽ കടിക്കുന്ന ജീവികൾ ഇടയ്ക്കെൻ്റെ അത്താഴങ്ങൾ മുടക്കാറുണ്ടെന്നാ പോലും ഒരു കുഞ്ഞു തേരത്തയെ ഒരു കുഞ്ഞു തേരത്തയെ പിടിച്ചു ഞാൻ ലാളിച്ചതും മറഞ്ഞിരുന്ന കരിന്തേളുകുത്തി കാലിൽ തേളുകുത്തി പോയ്സനാണോ ഡോക്ടറെ കാലിൽ തേളുകുത്തി പോയ്സനാണോ ഡോക്ടറെ ഒരു പിഷാരടി ശരിക്കും പ്രൊസസീവ്നെസ് ആണ് കാരണം ഈ തേരട്ടക്ക് ഒരു ലാളനം കിട്ടിയപ്പോ കരിന്തേളിന് ഈഗോ അടിച്ചു നോക്കി അതിനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാവും ഉണ്ടാവുണ്ടോ അല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ആ തേരട്ടന വരെ ലാളിക്കാൻ കാണിച്ച എന്റെ ഒരു മനസ്സ് പിഷാരടി നിങ്ങൾ എന്റെ ഒരു കണ്ടില്ല പരുന്തി പരുന്ത പരുന്ത മാറത്തച്ചം വരുന്ത അറ്റിങ്കാര മേല വാറും വരുന്ന മാറത്തച്ചം വരുന്ന വരുന്ന ആടി വരു വരുന്ന തെയ്യോ തകതാരോ തകതാര ദിനം ദിനന്താരോ തെയ്യോ തകതാരോ തകതാര ദിനം ദിനന്താരോ ആരിക്കന്താരോ കണ്ട് നിൽക്കും വരുന്ന മാനസത്തം വരുന്ന കളയെ വന്നങ്ങ് റാഞ്ഞും വരുന്ന മാനസത്തം വരുന്ന വരുന്ന അടി വരു വരുന്ന തെയ്യോ തകതാരോ തകതാര ദിനം ദിനം താരോ നെയ്യോ തകതാരോ തകതാര ദിനം ദിനം താരോ ആരിക്കന്താരോ ും വരുന്ന മാനസച്ചം വരുന്ന വരുന്ന അടിവരു 
സ്റ്റാൻഡപ്പ് കോമഡി ഷോയുടെ